77.5 FM ニガタでは頑張っている若者たちにアドバイスをお願いしますはい、はいあの今ですねインターネットの世界になってあの皆さんですねインターネットでいろんな情報をですねあの入手できると思うんですけどもあの私昔ですね営業やってる頃にあのいろんなお客さんから難しい専門用語だとかですねいろんなことをこう言われた時にあの私たちがあの育った時代はまだインターネットなかったもんですからもうそこで聞いて教えてもらってでその後、えー、いろんなものをですね調べてですね幅を広げるっていう世界だったんですが。先ほどの若い方はですね、あとでインターネットで調べればいいやみたいな形でですね、お客さんとのコミュニケーションだったり、友達とのコミュニケーションの時に、あえてわからない言葉が出てもですね、それをスルーする時があるように感じるんですね。えそうじゃなくてですね、ぜひあのコミュニケーションっていうのも一つのツールですから、人と人のつながり、縁を作っていくためには絶対必要なものですから、ぜひですね、そういう時は逆に話しかけて今どういう意味だったのこれどういう意味っていう形でその場で聞いてですねでその後、また自分で戻っていろんな意味で調べて幅を広げてですねまたその人と会った時にですねこの間教えていただいたことを調べてみましたこうあったこうだったんですねありがとうございますっていう話のまた次のきっかけにもなりますのでぜひですねあのインターネットっていうのは非常にあのいい情報ツールであの便利なものですけどもあの人間と人間のコミュニケーション、縁っていうのは絶対ですね、これから私たち生きていくために、どっかに帰属してる、どっかのクラブに入ってる、どっかのコミュニケーションのですね、ところに入ってるからこそ、楽しい人生が送れますので、ぜひ縁と縁という意味でのですね、コミュニケーションという一つの考え方で、わからないことがあったらですね、年下と年上関係なく、教えてくださいって言ってですね、近づいていって縁を作っていってください。ぜひ、あの、お願いします。